ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത്തരം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡി വി ഡി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ഡി വി ഡി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷനും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നു സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സംഖ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് വൺ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിഡിൽ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ലാ സെക്കൻഡ് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ടും മൂന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അറിയുന്നത് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അറിയുന്നത് അഞ്ചാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിലെ സെൻട്രലിലെ എലമെൻറ്റ് അറിയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സോ നമുക്കിതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആൻസറിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ നമ്പറാണ് മിഡിൽ നമ്പർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്
സൊ നമ്മുടെ സെൻട്രലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് നാല് ആറ് രണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സൊ ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് എഴുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ സംഖ്യ എഴുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ സോ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കാണാൻ ഈ നമ്പർ കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൽവ് എന്നാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഏതാണ്ട് സ്പേസേ ഉള്ളൂ സോ ആ സ്പേസിൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് താഴെ എഴുതാം നമുക്കത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഇത് സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രലെ ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെൻട്രലെ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ചെയ്താലുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ സോ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം താഴെ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ നയൻ സിക്സ് ടു സോ സെവൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ സിക്സ് ടു എന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സംഖ്യയിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്പറിലോട്ട് പോകാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ സോ ഈ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം തന്നെ എല്ലാ നമ്പറും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ സോ നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അറിയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതും ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യയും സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യയും സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും ഫോർ നമ്മൾ തൽക്കാലം താഴെ എഴുതും ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രലെ ഡിജിറ്റും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഡിജിറ്റ് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് ഡിജി സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് സംഖ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റ് എഴുതേണ്ട സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഫ സിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും സോ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കഴി
നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി ആറ് നാലും പത്തിന് പൂജ്യം സിസ്റ്റം വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് ടു എഴുതി പ്ലസ് വൺ ലൂടെ എഴുതി സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പറയുന്നു ടു ടു സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് ഡിജിറ്റിലുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ചില സംഖ്യകൾ ആ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഏഴ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് പകരം ഈ സ്റ്റെപ്പൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് ടു വൺ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു നമ്പറാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ഈ സംഖ്യ കാൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് സംഖ്യ മൂന്ന് നമ്പർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ട് ആ നമ്പറിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിന് പകരമായിട്ട് സിമ്പിളായി ഈ ആൻസർ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില വീഡിയോസ് കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ വൺ സീറോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെന്നും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ചില നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് എല്ലാ നമ്പറിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ചില നമ്പറുകൾ പെന്നും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം നമ്പറുകളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്സിൽ വീക്കായവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക